ഈ വർഷത്തെ നോബിൽ കിട്ടിയ കണ്ടുപിടുത്തം കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സിന്തസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അതിനെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വസനീയവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റുകളും സയന്റിസ്റ്റുമാണ് ഇത് പങ്കെടുത്തത് മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളായിരുന്നു മോങ്കി ജി ബാവണി എം ഐ ടിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ലൂയി സി ബ്രൂസ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള ലൂയി സി ബ്രൂസ് അതേപോലെ തന്നെ അലക്സി ഐ എക്കിമോ അദ്ദേഹം ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മുൻ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എന്താണ് കോണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ നോവൽ കിട്ടിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ കുറെ ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഫിസിക്സ് ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും എങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഞാൻ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് അതിന്റെ ഡീപ് ഫിസിക്സിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമായിട്ടും തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് കോണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറിയ പത്ത് നാനോമീറ്ററിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ വലിപ്പമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ അങ്ങനെ പത്തിൽ താഴെ നാനോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നാനോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംശയം നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാനോ എന്ന് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു അംശം വലിപ്പം ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ഒരു ഒരു അംശം എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സങ്കല്പിക്കുന്നത് പ്രയാസമാണല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോബൽ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു താരമ്യ താരതമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണ്ടഡോട്ടും ഒരു ഫുട്ബോളും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ ബുക്കിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഇതൊരു ഏകദേശം താരതമ്യമാണ് എക്സാക്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചുള്ള താരതമ്യം ഒന്നുമല്ല ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അർദ്ധജാലകങ്ങളായിട്ട് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചാലകം അർദ്ധജാലകം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ വിശദീകരിക്കാം വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഘടകമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതായത് വലിപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തോട് അതെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറുന്നത് പ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന കണങ്ങളാണ് പൊതുവേ ഇത് പല നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കണങ്ങളാണിത് ഈ നിറം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വലിപ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണുള്ളത് സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും പോലത്തെ കണങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണുള്ളത് അതായത് ഇതിൽ ഏതാനും ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തിലൊക്കെ താഴെ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ആ അപ്പൊ ഇതിൽ സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ ആണത് ചെറിയ നാനോ കണങ്ങളാണ് ഒരു ഫുട്ബോളും ഭൂമിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാനും നൂറ് കണക്കിന് ആറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ കോണ്ടൻ ഡോട്ടുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കോണ്ടൻ ഡോട്ടിന്റെ പുറത്തൊരു ആവരണം കൊണ്ടുവരാം കോർഷൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അതിന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പൊ ചില ഉദാഹരണത്തിന് ചില കാരിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോശവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോശത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം എത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു അട്ടിമറി ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വലിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതിനോട് സമാനമായേ അല്ല ചെറിയ കണങ്ങൾ പെരുമാറുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് പല ഈ ചെറിയ കണികളുടെ ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ലോ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ സൈദ്ധാന്തികമായ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ശാഖയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില എക്സ്പെരിമെന്റലായ കണ്ടെത്തലുകളെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ തിയറട്ടിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഹെർബർട്ട് ോലിക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ വലിപ്പം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസ് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്താണ് ഈ കോണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ആദ്യം ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ കണങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം കണങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തിന് ദ്വൈത സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രകാശം ഒരേ സമയം കണികകളായും തരംഗങ്ങളായും പെരുമാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പല തെളിവുകളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് കണിക സ്വഭാവത്തിന് തെളിവായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ തരംഗ സ്വഭാവത്തിനുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്രകാശം വളഞ്ഞ് തടസ്സങ്ങൾക്ക് ചുറ്റി വളയുന്നതിനാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സാക്ട് സയൻ അതായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശ രൂപത്തിൽ പറയാറ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഈ കണിക സ്വഭാവം ഉപയോഗിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഐൻസ്റ്റീനെ നോബൽ കിട്ടിയത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ തരംഗ സ്വഭാവത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ഈ നാനോ കണികളിലൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായം വേണം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ള പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എൺപതുകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ തരംഗ സ്വഭാവമാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തരംഗ സ്വഭാവവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈസൻബർഗിന്റെ അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും അതിന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഹൈസൻബർഗിന്റെ ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇത് പ്രകാ ഈ കണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പല തിയറട്ടിക്കലായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും കാരണമായി അങ്ങനെയാണ് ഫ്രോലിക്ക് ഇത് പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ വലിപ്പം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കണികകൾ ഈ കോണ്ടം സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും കോണ്ടം മെക്കാനിക്കലായ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിലേക്ക് അത് ഒതുക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ നാനോ പറയുന്ന ശാഖ തന്നെ ഉദയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്താണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്താന്ന് കാണാൻ പറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ ഇത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഈ എലിത്തോഗ്രാഫി എന്ന് 
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ നിറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മങ്ങൽ വരിക ഒന്നും ചെയ്യാതെ വൈവിധ്യമുള്ള രസകരമായ നിറങ്ങളിൽ അത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ഒരു കാര്യം സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് കാഡ്മിയം പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിലുണ്ട് എന്നും ഇത് ഉരുക്കി ചേർത്ത് ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ലോഹങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ ഈ ലോഹങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളർ മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം നമുക്കറിയാം സ്വർണം സാധാരണ കാണുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിറം ഉണ്ടല്ലോ നേരെ മറിച്ച് സ്വർണത്തിന്റെ നാനോ കണികകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് മുതൽ വയലറ്റ് വരെയുള്ള പല തരം നിറങ്ങൾ കാണിക്കും അതിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുള്ളതൊന്നും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അലക്സി എക്കിമോവ് എന്ന് പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അദ്ദേഹം എസ് ഐ വാവിലോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഗവേഷകനായിരുന്നു പി എച്ച് ഡി സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് ഡി സെമി കണ്ടക്ടറുകളിലായിരുന്നു അതായത് അർദ്ധജാലകങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പൊ അർദ്ധജാലകങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്ലാസിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗ്ലാസ് ഗരരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ് ഇതിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗരരൂപത്തിൽ വെച്ചാൽ ഗരരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ സൂപ്പർ ഗോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇനി എക്സ്റേ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റേ ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്റേ ബീമിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് വസ്തുവിൽ തട്ടിയിട്ട് സോളിഡ് ആയൊരു വസ്തുവിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് അതിന്റെ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രാക്ക് സിക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയാ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഇക്വേഷന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഗരവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണിത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഉള്ള ഗ്ലാസ്സിനെ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഉരുക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പലതരത്തിൽ ഗ്ലാസ്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചു പല താപനിലയിൽ ചൂടാക്കി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള പല താപനിലയിൽ അദ്ദേഹം ചൂടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നു മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള പല സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി പല രീതിയിൽ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അബ്സോർപ്ഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ നാനോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുള്ള കണികകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മാത്രല്ല ഈ കണികകളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാശനം പ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന അളവും തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ ആകിരണവും പുറത്തുവിടലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നിറമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് ചില പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉള്ളതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കളറിൽ കാണും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് നീല വശത്തേക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു ക്വാണ്ടം പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് നേരത്തെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ജേണലിൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ അമേരിക്കയിലെ ബെൽ
അദ്ദേഹം ഇതിനെ കൊളോയിഡൽ സസ്പെൻഷനിൽ കണ്ടെത്തി അത് നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടം ഡോട്ട്സ് പക്ഷേ അത് ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ക്ലാസിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ച് വേറെ ഫർദർ ഒരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയാ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ചളിവെള്ളൊക്കെ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ചളിവെള്ളത്തിന്റെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ ആണ് മറിച്ച് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ എത്ര പേരായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്തത് ഈ കാഡ്മിയൻ സൾഫൈഡ് ആണ് കാഡ്മിയൻ സൾഫൈഡിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ വലിപ്പം കൂടുമ്പോ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂടും ലൈനി രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വലിപ്പുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടി പിന്നെ അതിനെ കുറച്ചു നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ലൈ പ്രകാശത്തിനെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ഉള്ള സ്വഭാവമല്ല അത് പിറ്റേ ദിവസം കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല കൊളോയിഡൽ പാർട്ടികളും വെച്ചിരുന്ന സ്ഥിരതല്ലാത്താണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വലിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ വലിപ്പത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഈ പ്രകാശത്തോടുള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇതൊരു കോണ്ടം പ്രതിഭാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നേരത്തെ എക്കിമോവ് ചെയ്ത ഗവേഷണം അറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തോടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതികരണ സ്വഭാവം മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടന മാറിയതിന്റെ സൂചനയാണ് അതായത് ഓരോ എലമെന്റിനും ഓരോ ഓരോ മൂലകത്തിനും ഇലക്ട്രോണിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോന്നിനും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോജനിലുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലേക്ക് പോകും കാർബണിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വിന്യാസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മുഴുവൻ മാറും അതിന്റെ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി മാറും അതിന്റെ ചാലകത മാറും അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾക്കും അതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ കോണ്ടം ഡോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷനിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കാരണം നേരത്തെ എക്കിമോവിന്റെ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്ലാസിന്റെ അകത്തായത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറത്തെടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്തേഡ് കുറച്ചുകൂടി റിലേബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ഇതിന് ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളൂ വെച്ചിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നത്തെ പരീക്ഷണം അതായത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള നാനോ കണങ്ങളെ കിട്ടണം രണ്ട് നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം രണ്ട് നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കണം മാത്രല്ല അത് കൃത്യമായി ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം എം ഐ ടിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴൊക്കെയും അദ്ദേഹം ഇത് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എൺപത്തെട്ടിലാണ് മൗങ്കി ബാവണ്ടി ലൂയിസ് ബ്രൂസിന്റെ സംഘത്തിൽ ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കാളിയായി ലൂയിസ് ബ്രൂസിന്റെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഞാനോ കണികളെയും ഒരേ വലിപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി പിന്നീട് അദ്ദേഹം എം ഐ ടിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷണം തുടരുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ രീതി കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ലായകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഗാനമെറ്റാലിക് റിയേജന്റ് ആയിരുന്നു ഓർഗാനമെറ്റാലിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഓർഗാനിക് ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ലോഹം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കിട്ടാൻ വേണ്ട 
ചില സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും സീഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ എന്നിട്ട് ആ ഗ്രോത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും താപനില കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമുള്ള താപനിലയിലേക്ക് വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതുവഴി ഈ ഒരു കൃത്യമായ വലിപ്പമുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിന്റെ താപനിലയും സമയവും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടും ഓരോ സമയത്തും ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ ഓരോ സമയത്തും ഇതിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ ബ്രൂസ് ചെയ്ത പരിമിതി അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പം മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിപ്പം മാറാത്ത തരത്തിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള നാനോ കണങ്ങളെ ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ വികാരം നടന്നത് ഒന്ന് കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സിനെ നേരത്തെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ടീം ഫിലിംസിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ആയിട്ട് അതിനെ സർവസിനെ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോ എക്കിമോവാണ് സോളിഡിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സ് നിർമ്മിക്കാന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഈ സോളിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗ ശൂന്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ലിക്വിഡില് അതായത് സൊല്യൂഷനിൽ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ലൂയിസ് ബ്രൂസ് നടത്തിയത് അവിടെ അദ്ദേഹം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ മെത്തേഡിനെ തന്നെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രൂസിനെ കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രല്ല ഒരേ വലിപ്പുള്ള നാനോ കണങ്ങൾ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അതിനെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാവണ്ടി വളരെ കൃത്യമായ വലിപ്പമുള്ള അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് തകരാറൊന്നുമില്ലാത്ത മിനിസമുള്ള സർഫസ് ഉള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ബാവണ്ടി കണ്ടെത്തി ഇത് വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു കാരണം അത്ര പണിപ്പെട്ടുള്ള വലിയ ഊർജം ആവശ്യമില്ലാതെ എന്താ പറയാ കൃത്യമായ വലിപ്പത്തിലുള്ള നാനോ കണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടെത്തൽ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാനോ കണങ്ങ കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോ ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ചാലകത നടക്കുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് മേലേക്കും ചാടും ഉയർന്ന ഊർജത്തിലേക്ക് ചാടും പിന്നെ ആ ഊർജം പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഈ പ്രതിഭാസം നമ്മൾ പല കിട്ടുന്നുണ്ട് പല എലമെന്റ്സും നിറം കാണിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രതിഭാസം കാരണമാണ് ചാലകതയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി അബ്സോർബ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അപ്പോ സെമി കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന് കൺവെൻഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഡോപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സോളാർ സെല്ലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർദ്ധജാലകങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മരം പോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല അത് കടത്തി വിടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും വലിയ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ലെവലിലുള്ള എനർജി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡിന് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അജാലകമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് ഇനി ഈ കോണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേഴ്സ് വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതിനാണ് കോണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയമെൻഷനിലാണ് ഈ കൺഫൈൻമെന്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കോണ്ടം വെൽസും രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ കോണ്ടം വയറിനും ഇടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോണ്ടം ഡോട്ട് എന്നും പറയും ഈ കോണ്ടം ഡോട്ട് എന്നുള്ള പേര് ഇവർ ആരും അല്ല
അർദ്ധകാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നടക്കാന്ന് കണ്ടെത്തി കാരണം എന്താ പറയാ അതിന്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കാരണം തന്നെ മെറ്റൽസിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടം സൈസ് എഫക്ട്സ് അവിടെ നടക്ക അത്ര നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല രണ്ട് നാനോമീറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് എഫക്ട്സ് കാര്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഏതാനും നൂറ് അറ്റങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് നാനൂറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് ഈ എനർജി ലെവൽ എല്ലാം കൂടി പരന്ന് കിടക്കുക ചെയ്യാം കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക ആറ്റങ്ങൾക്ക് ലൈൻ സ്പെക്ട്രോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രോ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ആറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വേറിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കൂടുകയും ഈ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്യും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാത്തതും കൊണ്ടും കൂടിയാണ് കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് ഈ വലിപ്പം കുറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ പദാർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകൾ വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ എനർജി ഇന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ആ റേഡിയസ് ഇത്രയായിരിക്കും ആ ഓർബിറ്റിന്റെ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഹൈസൻബർഗ് സൺസൾട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി ലെവൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അതിന്റെ എനർജി കൂടും ഹൈസൻബർഗ് സൺസൾട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എനർജിയിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടും എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൊസിഷന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് അതായത് അതിന്റെ അതിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എനർജിയിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയൊരു ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി വരും അപ്പോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജം കൂടും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജം കൂടുന്നു ഈ എനർജി ലെവലിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നു അപ്പോ ഇതിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അത് എന്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഊർജമാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആവൃത്തിയിലും എന്താ പറയാ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഊർജത്തിനെ പ്രത്യേക ആയിട്ട് അത് ആകരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് പുറത്തു വിടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഇവിടെ ഈ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പൊ ഏത് നിറാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൈസ് ഇന്ന വലിപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ ഞാൻ ഒരു കോണ്ടം ഡോട്ട്സിന്റെ പല കളറിലുള്ള ലൈനി മുമ്പ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കളർ പോലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നീല നിറത്തിന്റെ
ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ആ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിപ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചുവപ്പ് കളറിൽ പുറത്തു വിടണോ പച്ച കളർ പുറത്തു വിടണോ നീല കളർ പുറത്തു വിടണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കളറിൽ കാണിക്കുന്ന കാഡ്മിയം സെലിനൈഡിന്റെ കോണ്ടൺ ഡോട്ട്സ് ആണ് അത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്തോറും വലിപ്പം കൂടി വരുന്ന തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ നാല് നാനോമീറ്റർ വരെ ഡയമീറ്റർ അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വ്യത്യാസമില്ല റേഞ്ച് നാനോ ആണെന്ന് ഓർക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറയാ പത്ത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു അംശം എന്ന് പറയും ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒരു നാനോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്ററും ടു നാനോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ് പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസത്തിൽ പോലും ഇത്രയും വ്യത്യാസം അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നാനോ റേഞ്ച് ആണ് നാരോ റേഞ്ച് ആണ് ആ റേഞ്ചിൽ പോലും ഇത്രയും കളർ വ്യത്യാസം അതിന് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ലൈറ്റിലുള്ളതാണ് മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യു വി ലൈറ്റിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലത് യു വിയിലെ നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊളോയിഡൽ സിന്തസിസ് ആണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊളോയിഡൽ സിന്തസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് ബ്രൂസും അതേപോലെ തന്നെ ബാവണ്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡൽ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ഒരു സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ സോൾവെന്റിലേക്ക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ആദ്യം ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് ഓർഗാനിക് ലായകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഹെക്സൈൻ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് ഒന്നും അത്ര ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ബയോ കോമ്പാറ്റബിൾ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇതിൽ വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അതായത് വെ ജലീയ ലായനികളിൽ കോണ്ടൺ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെക്സൈനോ ബെൻസൈനോ പോലത്തെ സോൾവൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കൊളോയിഡൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് എപ്പെഡാക്സിയൽ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഫിലിമായിട്ട് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫിലിമായിട്ട് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ നാനോ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് നാനോ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ ഒരു ഉപരിതലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എപ്പിഡാക്സിയൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനോ കോണ്ടൺ ഡോട്ട്സിന്റെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൺ ഡോട്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കോർഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം കോർഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അകത്തൊരു കോണ്ടൺ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും ഈ കവറിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലത് പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനാവാം അങ്ങനെ ഒരു കവറിങ്ങും കൂടി കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് അതിനാണ് കോർഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കോണ്ടൺ ഡോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവ പെരുമാറും ഇത് ഭയങ്കര ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിസോർഡേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് ഒരു കൃത്യം ഘടന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ പല സ്ഥലത്തും ഒരാറ്റം അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരയോൺ അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കാം ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ സോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഈ കോണ്ടൺ ഡോട്ട് ഫിലിംസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുകളെ വരി നിർത്തില്ലേ അസംബ്ലിയിൽ അസംബ്ലിയിലല്ല ഇപ്പൊ പോലീസ് പരേഡിലൊക്കെ കൃത്യമായ വരികളായിട്ട് നിർത്തുന്നത് കാണില്ലേ അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡിസോർഡേഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്ക
നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യൂ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കോണ്ടോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നിറത്തിലുള്ള ഡയലോ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നീല ഡയോഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ വളരെ എന്താ പറയാ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒരു ഒരു കളർ ഉള്ള ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മതി നമുക്ക് ഏത് നിറം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അത് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചയോ ചുവപ്പോ ഏത് കളർ ആയിട്ട് അത് മാറും അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളിൽ പല നിറത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളിൽ കോണ്ടോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബയോളജിക്കൽ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ടാഗിങ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പലതരത്തിലുള്ള പാത്തോജൻസിനെ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെ കണ്ടെത്താൻ ടോക്സിൻസ് പല വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ ടോക്സിൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അകത്തുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇമേജിങ്ങിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയല്ല ഫോട്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഈ ടാഗിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്ലൂറസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോട്ടീൻസും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കുറച്ച് സമയത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഫ്ലൂറസെൻസ് ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുള്ളൂ ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ മറ്റൊരു നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തിനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുക അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തു വിടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസെൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ റേഡിയൻ ഡയൽ പോലത്തെ ഒക്കെ കാണില്ലേ അതൊക്കെ ഫ്ലൂറസെൻസിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലൂറസെൻ മെറ്റീരിയൽസ് പലതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് ആ ഫ്ലൂറസെൻസ് കാണിച്ചോളണമെന്നില്ല മാത്രല്ല പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ഫോട്ടോ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിന്റെ ആ എബിലിറ്റി അതിന്റെ ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൾട്ടി കളർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മൾട്ടി കളർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് കോണ്ടോട്ട്സ് വെച്ച് ലേബലിങ്ങും ടാഗിങ്ങിനും വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോണിനെ ലൈറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഊർജത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഒരു നിറത്തിനെ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാരോ റേഞ്ചിലാവും ചെറിയൊരു റേഞ്ചിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് കോണ്ടോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പല വേവ് ലെങ്സിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വളരെ നാരോ റേഞ്ചിൽ അതിന്റെ എമിഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നാരോ റേഞ്ചിൽ വൈഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നാരോ എമിഷൻ വരുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാർപ്പും ബ്രൈറ്റും ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് മറ്റേത് അത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള കോണ്ടോട്ട് എമിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരേ സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്സോർഷൻ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനും നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് എമിഷനും ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാഡ്മിയൻ സെലിനൈഡ് സിങ്ക് സൾഫേഡ് ഫോർ ഷെൽ കോണ്ടോട്ട് ആണ് ഇത് ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബയോളജിക്കൽ ഇമേജിങ് ഒരേ കൗണ്ടോട്ടിന്റെ ഒരേ എക്സൈറ്റേഷൻ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലതരം കോണ്ടോട്ട്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പോട്ടെ സോപ്പിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരേ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ വരും സോപ്പ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വെള്ളത്തിൽ സോലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള അഫിനിറ്റി ലിഗാൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് പലതരം ആന്റിബോഡികൾ പലതരം പെപ്റ്റൈഡുകൾ ചില മരുന്നുകൾ അപ്പൊ ഇതെന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയിട്ട് കോശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗവുമായിട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇമേജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും ഈ നമ്മൾ മരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിക്കൊക്കെ ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയും ആ ഒരു പ്രത്യേക കോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി ഇത് ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കരിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല സാധ്യതകൾ ഇതിലുണ്ട് ക്യാപ്പിംഗ് ലിഗാൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ലിഗാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലിഗാൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പോളിമറുകൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തതാ കോണ്ടോട്ട്സ് ആന്റിബോഡി മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കോണ്ടോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിസിലും ലേസർ ഡയോഡ്സിലും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്ട് ഗ്യാപ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സിലിക്കൺ പോലത്തെ വസ്തുക്കളൊന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റീ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ പരിമിതമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യം ഗ്യാ ഗ്യാലിയൻ നൈട്രേഡ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതിനെയും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പല പുതിയ പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു എനർജി പ്രതിസന്ധി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനുള്ളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് സോളാർ എനർജിയാണ് കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ സോളാർ സെൽസിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടേ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി സംഭരിച്ചു വെക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള എനർജി സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കോണ്ടോട്ട്സിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പലതരം സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ പറയാ ഇതില് താപത്തിന്റെ രൂപത്തില് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില വസ്തുക്കൾ തീരെ ചാലകങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ പോലും പലതിനും ചാലകാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുതിയൊരു ബാൻഡിനെ കൊണ്ടു അപ്പോ ആ ബാൻഡിലേക്ക് ചാടി പിന്നെ ചാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇത് ഇത്രയും വിശദാംശം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റോൺ വരുന്നതും മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സൈറ്റോൺ ജനറേഷൻ ആണ് ഇത് ഇതൊന്നും ഇത്ര വേണ്ട ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഒരു നാനോ പി ത്രീ എച്ച് ടി കാഡ്മിയൻ സെലിനൈഡ് സോളാർ സെൽസ് ആണ് അതിലൊരു ഓർഗാനിക് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് പോളിമർ ഉണ്ട് ഒപ്പം കാഡ്മിയൻ സെലിനൈഡും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇമേജസ് ആണ് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ കോണ്ടോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നോവല് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്കായിരിക്കും അപ്പോ ഇതിന് ഓൾറെഡി പല അപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല മേഖലകളിലും ആരോഗ്യരംഗമാണ് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ തന്നെ ഈ ട്യൂമർ കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട
രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ലൂയിസ് ബ്രൂസിന്റെ ലാബിൽ നിന്നാണ് ബാവണ്ടി ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും നോബൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിലുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ സയൻസ് കണ്ടന്റ് പറയുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന താല്പര്യം ഇതിന്റെ ഒരു സിന്തസിസ് സൈഡാണ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കോണ്ടോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ ക്രമീകരിക്കുക കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിന്റെ ഡിഫക്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് നാനോ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല തന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് ആയ ബയോളജി അറിയണം അതേസമയം തന്നെ സിന്തസിസ് മെത്തേഡ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി അറിയണം ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞാല് ഇത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രവചിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ പഴയ എന്താ പറയാ സയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെള്ളം കിടക്കാത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹലോ മാം എനിക്ക് കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ എന്റെ മേഖലയല്ല ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ മാം പറഞ്ഞില്ലേ എനർജി ഒരേ സമയം ഹേസൻബർഗ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിള് അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഓരോ ഡോട്ടുകളുടെയും നിറം നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചിത എനർജി സ്റ്റേറ്റില് ഇന്ന നിറമായിരിക്കും ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റില് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും വേറൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റില് പച്ചയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കളർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിശ്ചിത എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ അർത്ഥം നിശ്ചിത എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി കണ്ടെത്താം ഇതിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈസൻബർഗ് സൺസെർട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അൺസെർട്ടൻറ്റീസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വാല്യൂലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരെണ്ണത്തിൽ അൺസെർട്ടൻറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതിലുള്ള അൺസെർട്ടൻറ്റി കൂടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇത് വരുന്ന ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബാൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എക്സാക്ട്ലി ഇതിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളിൽ ചാലകങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ നാനോ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോഹങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒന്നിലധികം കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ഇതല്ല അത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അതല്ല ഇത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്തുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു കറണ്ടിന്റെ കമ്പി തൊട്ട ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അല്ലത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡും അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അതായത് ഈ ക്വാണ്ടൻ ഡോട്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ മെഡിക്കൽ യൂസസ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ
കോശത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ളൊരു മോളിക്യൂള് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഓർഗാനിക്കിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളുണ്ട് പല തരം തന്മാത്രകൾ കോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ചിലത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലിൽ ചില പ്രത്യേക തരം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ കെമിക്കലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടൻ ഡോട്ട്സിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എല്ലാം വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോ ഇത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാൻസർ കോശത്തോട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലോറസെൻസ് പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കൊടുത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഫ്ലോറസെൻസ് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയാണ് അതായത് ഈ കോണ്ടൻ ഡോട്ടിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് ചില സ്പേസർ മോളിക്യൂൾസ് ലിങ്കർ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില മരുന്നുകളെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് അടുത്തത് അതൊക്കെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ എന്നിട്ട് ക്യാൻസർ കോശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കെമിക്കലുമായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോശത്തിൽ മാത്രം പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രാസവസ്തു പ്ര പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കോശത്തിൽ മാത്രം പോയിട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിനെ ആ കോശത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യും പലപ്പോഴും കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാൻസർ കോശത്തിനെ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള മറ്റു കോശങ്ങളെ കൂടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് മുഴുവൻ ഇളകിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മുടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അതുണ്ട് അതായത് ശരീരം മുഴുവൻ ഈ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അതില്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള നാനോപാർട്ടിക്കൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരുന്നിനെ ടാർഗറ്റഡ് ഡെലിവറി എന്നാണ് അത് പറയുക ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചില പ്രത്യേക കോശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിൽ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ഒന്ന് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് കോണ്ട ഡോട്ട്സ് പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഏതാനും നൂറ് ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ തിന്നായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവെൻഷണൽ സോളാർ പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ പറയുക അതിന് കനമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ചില പ്രതലത്തിലേക്കൊക്കെ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിന്നും ലൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ശ്രീരാജ് സൂചിപ്പിച്ച മറ്റേ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി ഗവേഷണം നടക്കുന്ന എന്ന ഏരിയകളാണ് അത് അതിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മേഡം ഇതില് പ്രത്യക്ഷത്തില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയാണുള്ളത് ക്യൂ എൽ ഇ ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പൊ വൈറ്റ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കളറും എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അത് അങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി പലതരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു അല്ലേ മാഡം ആ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ടിവികളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ മാം ഈ പെറ്റ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതുവായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ലേ അത് വേറെ മെത്തേഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ ആ അത് ഇതല്ല സ്കാനിങ്ങിന്റെ പലതരം ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാ അത് വേറെയാണ് വേറെ മേഖല തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് വേറെ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് മാറയും ഉൾപ്പെടെ അതിലൊക്കെ ഈ ഫിസിക്സിന്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും പലതരം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതില് ഇതില് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും
അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടിയാണല്ലോ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്ന അത് വയബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം ആദ്യം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടാക്കും അത് ആദ്യം അത്ര അവൈലബിൾ ആവില്ല പിന്നെ അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി മെച്ചപ്പെടുത്തി ചെലവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ സമയമായിരിക്കും എടുക്കുക ആ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഇതിന് ഇപ്പൊ നാനോ പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി സംബന്ധിച്ച് എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും ഇത്രയും വലിയ സൈസ് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണല്ലോ അത് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങളുമായി എങ്ങനെ പ്രതി പ്രവർത്തിക്കും തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളും മറ്റൊരു മേഖലയാണ് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനോ ആദ്യകാലത്ത് വളരെ ഹോട്ടായിട്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടോക്സ് ശരീരത്തിലുള്ള ബയോ മെഡിക്കൽ ടോക്സിസിറ്റി സംബന്ധിച്ച അത്ര പഠനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ മേഖല കാര്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടോക്സിന്റെ ഇത്തരം ഹെൽത്ത് കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ടോക്സിസിറ്റിയും പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബയോ കോമ്പാറ്റിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അക്വസ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കാഡ്മിയം പോലത്തെ ലോഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതല്ലോ അപ്പോ ഇത് ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാം എന്റെ പേര് രാകേഷ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ക്യൂ എൽ ഇയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഒരു നേരത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ പോലുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂസ് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആയി പോകുന്നു അടുത്ത സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചാൻസസ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണ അതുകൂടി അതുകൂടിയാണല്ലോ വലിയ പവർ കൺസംഷൻ ഇല്ലാതെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ചന്ദ്രയാന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല കേട്ടോ ചന്ദ്രയാന്റെ വേറൊരു തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് ചന്ദ്രയാന്റെ ഇഷ്യൂ എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുന്നതല്ല അവിടെ അവൈലബിൾ എനർജി സോഴ്സ് വേറെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ ചന്ദ്രന്റെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ഇരുട്ടില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സാധാരണ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് കൊണ്ടുപോവുക നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സോളാർ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പതിനാല് ദിവസം സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം പക്ഷെ അത് സ്റ്റോറേജിന്റെ അത് അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം സ്റ്റോറേജിന്റെ ആണ് സ്റ്റോറേജ് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല സ്റ്റോറേജ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് വേറൊരു മേഖലയാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വലിയ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പൊ സോളാർ ഇതിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മറ്റൊരു ഗവേഷണ മേഖലയാണ് സ്റ്റോറേജ് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ലിത്തിയമായോൺ ബാറ്ററി ലിത്തിയമായോൺ ബാറ്ററിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുറെ കൂടി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയ ബാറ്ററീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് മറ്റൊരു തീർത്തും മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഈ ചന്ദ്രയാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് കൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കൂടി പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനർജി എഫിഷ്യൻസി അല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എനർജി സോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഉയർന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഒരു സർഫസിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സർഫസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ സർഫസിലേക്ക് ഈ വേപ്പർ വന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പോ വളരെ തിന്നായ ഒരു ഫിലിം കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്
ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനുസരിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒക്കെ ആ തിക്നെസ് ഒക്കെ ട്യൂണബിളും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി ആ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പൊതു പിടാക്സിയൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്